ഇത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയുടെ ഒരു ഉൾഗ്രാമമായ കല്ലറ പാങ്ങോട് എന്ന പ്രദേശത്തെ പുലിപ്പാറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു സി ബി എസ് ഇ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആണ് എം ടി എം സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഈ സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുവാനായി ഞാൻ വരുമ്പോൾ മാർച്ച് മാസമായതിനാൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയമായിരുന്നു പുറത്തുള്ള അത്യുഷ്ണം ഈ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് മരങ്ങൾ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒന്നായതിനാൽ ഇവിടെ ചൂട് നന്നേ കുറവായി എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു മദർ തെരേസ മെമ്മോറിയൽ സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടോടു കൂടി അഫിലിയേഷൻ സീനിയർ സീനിയർ സെക്കൻഡറി അഫിലിയേഷൻ ലഭിച്ചു ഇതുവരെ ഏകദേശം നാല് ബാച്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബാച്ചുകൾ പുറത്തുപോയി അതിൽ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം കുട്ടികൾ ഇന്ന് വിവിധ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലായി എം ബി ബി എസും അതോടൊപ്പം ഈ നാല് വർഷമായി എം ടി എം സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സീനിയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ച നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ എൻട്രൻസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലവിലും അതിന് എം ടി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുതിലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഫ്രം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓൺവേഴ്സ് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ കെയർ കൊടുക്കുന്നു അവരുടെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾ മൗൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു കോമ്പറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ വാസനകൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ചില ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും സ്പോർട്സിലോ ആർട്സിലോ അതുപോലുള്ള ടേസ്റ്റുകളെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുവനായി എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിന് ചില സ്കില്ലുകളാണ് വേണ്ടത് ആ സ്കില്ലുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു കരിക്കുലം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഇന്റേണൽ പ്രോഗ്രാംസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് അപ്രോച്ചിനോട് കൂടി അപ്രോച്ചോടു കൂടി ആ കുട്ടികളെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു നല്ല കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് എത്തുകയും അവർ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിലും വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടു കൂടി തന്നെ കമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് വളരെ കൃത്യവും ചിട്ടയുള്ളതുമായ ഒരു അക്കാദമിക പ്ലാനിൽ ഇവിടുത്തെ പഠന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ വെറും ക്ലാസ് റൂം ലെക്ചറിംഗ് എന്നതിനുപരി 
കുട്ടികളെ പ്രത്യേകം ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ച് അധ്യാപകരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരെ പാഠഭാഗങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്കൂൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ എം ടി എം സ്കൂളിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ പ്രധാനമായും ഈ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പാരൻസിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇവിടുത്തെ പി ടി ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന പി ടി ഐയുടെ ചില പാരൻസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഹോസ്റ്റലുകൾ ഈ സ്കൂളിന് ചുറ്റാകെയുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ തന്നെ ഈ പാരൻസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ കൂടി അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികൾ കൂടി ചേർന്നതാണ് എം ടി എമ്മിലെ ആകെ കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായും ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് കളിക്കാനും അവരുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ചാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ചിത്രം നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അത് പി ടി ഐയും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ ദൈനംദിന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ മൊബൈൽ പോലുള്ള ഒരു അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയുകയും അവരുടെ ടൈമിനെ അവർ വളരെ ക്രിയേറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ടുകളിലേക്കും ഏറ്റവും നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കും മാറുന്നതായും ഈ ഹോസ്റ്റലുകളും ഈ സ്കൂളിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ടി എമ്മിൻ്റെ പി ടി എ ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കും ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായത് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ അച്ചടക്കം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ മിക്കതിലും അധ്യാപകർ കുട്ടികളെ പേടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു ഇവിടെ അത്തരം സമ്മർദ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും ശരിയായ ദിശയിൽ നയിക്കുവാൻ അധ്യാപകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച കുട്ടികൾ ജെ ഇ നീറ്റ് ക്വിസാറ്റ് കേരള എൻട്രൻസ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ പഠനം നടത്തുന്നു ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ദിവസം കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടിയതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ മാർച്ച് മാസം അവസാനം വരെ ക്ലാസ്സുകൾ നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തെ വേനലവധിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് മാർച്ച് മാസം കൂടി അധികം ലഭിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവസാന സ്കൂൾ ബസ് കുട്ടികളുമായി പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ബെല്ലടിച്ച് വലിയ റബ്ബർ ബാൻഡ് കൊണ്ട് കെട്ടിയൊതുക്കിയ ബുക്കുകൾ എടുത്ത് സ്കൂളിൻ്റെ പുറകിലൂടെയുള്ള ഇടവഴികളിൽ കൂടി വീട്ടിലേക്ക് ഓടിയിരുന്ന എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മകളിലേക്ക് കടന്നു വന്നു 